ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മത്സര പരീക്ഷയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പല ടൈപ്പിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല ക്ലോക്കാണ് ക്ലോക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സാംസിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് എനിക്ക് ക്ലോക്കിൻ്റെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇത് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ എനിക്ക് കുറേ ആളുകൾ വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും അയച്ചു തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ക്ലോക്കിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ ആണ് സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ പാർട്ട് വണ്ണും ടുവും വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതും മിറർ ഇമേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഐ ബട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കുക നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ക്ലോക്കിൽ ആറ് മണി അടിക്കാൻ പത്ത് സെക്കൻഡ് എടുക്കും എങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് അടിക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കും ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഞാനും ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ചൊരു കാര്യം ഇതാണ് ആറ് മണി അടിക്കണം ആറ് മണി അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ നമ്മളെ പെൻഡുലം ക്ലോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ വൺ ടു ഇങ്ങനെ ബെല്ലടിക്കില്ലേ ഒന്ന് അല്ലേ ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ലടിക്കും രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ രണ്ട് ബെല്ലടിക്കും ഇതുപോലെയാണ് ഒരു പെൻഡുലം ക്ലോക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആറ് മണി അടിക്കാൻ പത്ത് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് അടിക്കണമെങ്കിൽ പത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇരുപത് എടുത്താൽ പോരെ എന്നുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്ന പല ആളുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇരുപതല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് രണ്ട് ബെല്ലടിക്കാൻ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് എങ്കിൽ നാല് ബെല്ലടിക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് ആവും അതായത് പത്ത് സെക്കൻഡ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് കാരണം രണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് ബെല്ലടിക്കാൻ അഞ്ചാണ് നാല് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്തു വെച്ചാൽ പോരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില ആളുകൾ ചെയ്യും ഇത് നമ്പർ മാറിയാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോക്കിൽ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഈ പെൻഡുൽ നമ്മൾ ബെല്ലടിക്കുന്ന കേസ് കേട്ടില്ലേ ഫസ്റ്റ് ഒരു ബെല്ലടിച്ചു അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ബെല്ലടിച്ചു ഇതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു അതൊരു മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് അതായത് ഒരു ബെല്ലടിച്ചു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ബെല്ലടിച്ചു സെക്കൻഡ് ബെല്ലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനാണ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാ മാത്സ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് അപ്പം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ് എന്താണ് ഈ ഒരു ടൈം ഇൻ്റർവെൽ നോക്കിയേ ഒരു ബെല്ലടിച്ചു അടുത്ത ബെല്ലടിക്കാൻ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നാല് ബെല്ലടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി അഞ്ച് സെക്കൻഡിലെ ഓരോ ഗ്യാപ്പിലുള്ളത് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഇവിടെയും വരും അഞ്ച് ഇവിടെയും വരും ശരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മാത്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് അവരെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ നോക്കിയ രണ്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ നാല് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇവിടെ നോക്കി അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അഞ്ചും അഞ്ചും പത്തും അഞ്ചും പതിനഞ്ച് ആണ് ആൻസർ പക്ഷെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വരുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമല്ലേ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇതേപോലെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള പോസിബിൾ അല്ല കാരണം എന്താണ് ഇപ്പം ചോദ്യം വരികയാണ് പത്ത് മണി അടിക്കാൻ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിൽ നാല് മണി അടിക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് അപ്പം ഡിഫറെൻ്റ് ആയ രീതിയിൽ ചോദിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഷോർട്ട് കട്ടിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലിൽ വെച്ചിട്ടല്ലാതെ ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒരു ക്ലോക്കിൽ അഞ്ച് മണി അടിക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് എങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണി അടിക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ടിൽ തന്നെ നോക്കാം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിലുള്ള ഞാനൊരു ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് നോക്കി അഞ്ചിന് അല്ലേ അഞ്ച് അഞ്ച് ബെല്ല് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിന് എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നേരെ കാണുന്ന ഈ പന്ത്രണ
ചോദ്യം എന്താണുള്ളത് ആറ് പ്രാവശ്യം ബെല്ലടിക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് വേണം നിങ്ങൾ പകുതി എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി ശരിക്കും നമുക്ക് തോന്നും പന്ത്രണ്ട് അടിക്കാൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാണെങ്കിൽ ആറിന് നേരെ പകുതി പതിനൊന്നാണ് തോന്നാം പക്ഷെ തെറ്റാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തിരണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാൻ നോക്കി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള നമ്പർ എടുക്കുക പന്ത്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ പതിനൊന്നായിട്ട് എടുക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അല്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് എടുത്തു ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ആറല്ല ആറിന് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള നമ്പർ എത്രയാണ് അഞ്ച് അപ്പൊ എത്ര ചെയ്യുള്ളൂ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാത്രം അതേപോലെ നിങ്ങൾ അത് പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ട് മാത്രം അതേപോലെ എടുത്തു വെച്ചു ബാക്കി തന്നിട്ടുള്ള നോക്കിയേ ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഉള്ളത് പതിനൊന്ന് ആറ് ഉള്ളത് അഞ്ച് ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്ന് കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിൽ പറയാം അപ്പൊ എന്താ ഇതിന്റെ ആൻസർ വരിക നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ആൻസർ എന്താണ് പത്ത് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാം പതിനൊന്നാം തോന്നാം തെറ്റാണ് ആൻസർ പത്താണല്ലോ സൊ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ പലരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് നോക്കി ചോദിച്ചല്ലേ നോക്കി ഒരു ക്ലോക്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ബെല്ല മണി അടിക്കാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് ആവും അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എടുത്തൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്ത തോന്നൽ വരാം അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ടൈം ഇന്റർവെല് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് നോക്കാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നാല് ബെല്ലടിക്കണം എത്ര ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇടവേള ഉണ്ടാവും നോക്കി ഇവിടെ നാല് ബെല്ലടിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈം ഇൻറ്റർവെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇടവേളയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ ഈ പന്ത്രണ്ടിന് എത്ര ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് ഇടവേളകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് സമയം വരിക അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ പന്ത്രണ്ടിന് പകരം ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് എടുത്തത് ഇനി ആറാണ് എത്ര ഉണ്ടാവും ആറാണെങ്കിൽ അഞ്ച് അതാണ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്നെടുത്ത് ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മനസ്സിലായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടിയ പ്രശ്നമാണ് ക്ലോക്കിലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റനാണ് ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കിയതാണ് ചോദ്യം ആരും ഒരു ക്ലാസ്സിന് എത്തിയത് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതിനാണ് ഇവൻ രാജുവിനേക്കാൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ എത്തി എന്നാൽ രാജു ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തേക്കാൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വൈകി എത്തി എങ്കിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ സമയം എത്ര ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മളിത് കുറെ ആൾക്കാർ ഈ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് ഒഴിവാക്കി അടുത്ത ചോദ്യമൊക്കെ പോകാറുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കാരാണല്ലോ അല്ലെ ആരൊക്കെ അറിയുന്നത് അരുണുണ്ട് അരുണുണ്ട് രാജു ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് സമയം എന്നുള്ളത് അരുടെ സമയം മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ സമയമാണ് അതായത് കുറെ തിരിച്ചും കുറച്ചും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കും എന്നാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കിട്ടിയ പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെക്കുക അരുൺ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതിന് എത്തി ഇവൻ രാജുവിനേക്കാൾ കണക്ഷൻ പോകേണ്ട എവിടെ നിന്നാണ് അരുൺ എന്ന് പറയുന്നത് രാജുവിനേക്കാൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ നോക്കി ഇവിടെ ഇവൻ രാജുവിനെ അരുൺ രാജുവിനേക്കാൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ എത്തി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വരിക നിങ്ങൾ തന്നെ പറ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ ശരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരുൺ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജു വൈകിട്ടിൽ എത്തിയത് അപ്പൊ രാജു എത്തിയത് പന്ത്രണ്ട് എത്രയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത് അപ്പോഴല്ലേ ശരിക്കും നോക്കി നോക്കി പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതും പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത് ആവുമ്പോൾ അരുൺ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശരിയാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അരുൺ നേരത്തെയാണ് ഇനി ചോദിച്ച ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് ചെറിയ പോയിന്റ് കൂടി ഉള്ളൂ എന്താണ് ഈ രാജു ഇനി കണക്ഷൻ പോകുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഇനി രാജു എന്നാണ് പോകുന്നത് അരുൺ രാജു കണക്ഷൻ ആയി ഇനി രാജു എന്ന് എങ്ങനെ കണക്ഷൻ പോകുന
ഇതേപോലെ സൂചികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണ പല കേസുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ കേസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറയേണ്ട എന്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒന്നിക്കണത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അതായത് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒന്നിക്കില്ല രണ്ട് സൂചികൾ ഒരേ ദിശയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങി വരുമ്പോഴേ സൂചികൾ ഒരേപോലെ പന്ത്രണ്ട് മണി കണ്ടില്ലേ അതേപോലെ ഒരേപോലെ വരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം ട്വന്റി ടു ടൈംസ് ആണ് സൂചികൾ ഒന്നിക്കേണ്ടത് ചോദ്യം കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് നോക്കി നാല് മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവും ഇല്ല അതായത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ചോദ്യമുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിന്റ് ആണ് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിരണ്ട് ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പകുതി അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് അതിന്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം അതിന്റെ പകുതി പതിനൊന്നായിരിക്കും ആൻസർ വരിക അപ്പൊ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണ കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു തൊട്ടുമുറത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പോയിന്റ് ക്ലോക്കില് മിനിറ്റ് ഹാൻഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റനാണ് മിനിറ്റ് സൂചിയുടെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ച ഈ ആൻസർ കിട്ടും വിബിൻ ക്ലോക്കിൽ നോക്കി അല്ലെ വിബിൻ ക്ലോക്കിൽ സമയം നോക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് പത്തായി ഇരുപത് കാണിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പത്തായി എങ്കിൽ മിനിറ്റ് സൂചി എത്ര കോണളവ് സഞ്ചരിച്ചു മിനിറ്റ് സൂചി ആകെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കോണളവ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഏകദേശം സമയത്തിൽ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തവണ പത്ത് ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ വരാം പത്ത് അല്ലെ ഇരുപത് വരും ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മിനിറ്റ് സൂചി ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ സമയം എത്ര ഏതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സമയം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഓക്കെ പതിനൊന്ന് ഇവിടെ വരും പത്ത് അല്ലെ പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് പത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ വരാം ഈ സൂചിയുടെ കേസ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ചോദിച്ചത് മൊത്തം എത്രയെന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു മിനിറ്റിൽ മിനിറ്റ് സൂചി പഠിച്ചു വെക്കുക ഒരു മിനിറ്റിൽ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് മിനിറ്റ് സൂചി എത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കുക സിക്സ് ഡിഗ്രി പഠിച്ചു വെക്കുക അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ മിനിറ്റ് സൂചി ആറ് ഡിഗ്രി എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ് ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ മിനിറ്റ് സൂചി ആറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്ര മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നോക്കി പത്ത് ഇരുപതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം എന്താണ് പത്ത് ഇരുപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് പത്ത് വരെ എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പത്ത് ഇരുപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആണല്ലേ പതിനൊന്ന് വരെ സമയമാകുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് പത്ത് ഇരുപതും നാൽപ്പത് പതിനൊന്നാവും പിന്നെ പതിനൊന്ന് പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് അതായത് നാൽപ്പതും പത്തും അൻപത് മിനിറ്റ് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്നാണ് പത്ത് ഇരുപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് പത്ത് വരെ അപ്പൊ അൻപത് മിനിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് പോയിന്റ് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റിൽ ആറ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ അൻപത് മിനിറ്റിൽ എത്ര ആയിരിക്കും വരിക അൻപത് മിനിറ്റിൽ എന്ന് വരുമ്പോൾ അൻപത് ഇൻറ്റു ആറ് എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ വരിക മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി വരും ആൻസർ ആയി പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് സിക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ക്ലോക്കിലെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാവും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് രണ്ട് സൂചികളും തമ്മിൽ നോക്കി ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആണ് നിൽക്കുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വരും എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ രണ്ട് ഒരു മുക്കാലിന്റെ അടുത്ത് രണ്ടേ നാൽപ്പത് ശേഷമൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വരും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക എങ്ങനെയാണ് ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് വിൽ ബി ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്കാണുള്ളത് ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ആറ് മണിയാകുമ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പകുതി എടുത്താൽ പോലെ
പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലോക്കിലൊക്കെ ഇതുപോലെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി നാലാണ് അപ്പൊ അത് മാത്രം മാറ്റി പഠിച്ചു ഏകദേശം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ കാണാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷൻ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതും ഓപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തി നാലാന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ഇനി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വെറുതെ എന്താ ഇരിക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്ലോക്ക് എടുത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോയിൻ സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും ക്ലോക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും സോ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നാലും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മത്സര പരീക്ഷയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക സോ ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സി യു ലേറ്റർ